Ayo membaca kisah dalam kitab suci Kain dan Habel Berdasarkan kitab kejadian Bab 4 ayat 1 sampai dengan 16 Adam dan Hawa mempunyai dua orang anak Anak pertama bernama Kain Dan anak kedua bernama Habel Kain bekerja sebagai petani dan Habel sebagai seorang penggembala ternak. Aku akan mempersembahkan anak domba yang terbaik, gemuk dan masih muda. Aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kata Habel. Aku akan mempersembahkan hasil kebunku, tapi aku akan mempersembahkan busuk saja. Kata Kain Tuhan terimalah persembahanku ini Inilah anak domba yang paling aku sayangi Inilah tanda syukurku kepadamu Ucap Habel Tuhan terimalah persembahan buah-buahanku ini Inilah persembahan syukurku kepadamu Ucap Kain Ada kepercayaan bahwa jika persembahan kita diterima oleh Tuhan Maka asapnya akan lur ke atas Namun jika asapnya tertiup angin ke samping Berarti persembahan itu tidak diterima Tuhan Ternyata asap persembahan kain ke samping Sedangkan asap persembahan Habel lurus ke atas Kain marah dan mulai iri kepada Habel ia membenci Habel. Ia berencana membunuh Habel. Allah tahu semua yang akan diperbuat kain terhadap adiknya. Maka Allah memanggil kain. Kain, mengapa kamu marah? Jika kamu mengikuti amarah dan bencimu, dosa sudah mengintip di depan hatimu, kata Tuhan kepada kain. Kain tidak mau mendengarkan Allah. Ia semakin dendam dan mau membunuh Habel. Suatu hari, Kain mengajak Habel berjalan-jalan ke kebunnya. Kain kebunian membunuh Habel. Habel menemui ajalnya. Ia mati di tangan kakaknya. Kain, di manakah Habel adikmu? Allah bertanya kepada Kain. Aku tidak tahu, memangnya aku penjaga adikku, balas Kain. Kain, apakah yang baru kamu lakukan terhadap Habel? Darah adikmu berseru-seru kepadaku. Aku akan menghukum engkau. Engkau akan menjadi pengembara di muka bumi ini, kata Allah. Allah, hukuman ini terlalu berat. Aku akan dibunuh oleh orang lain yang aku jumpai balas kain. Tidak kain, tidak ada orang yang akan membunuhmu. Aku akan memberi tanda di dahimu supaya tidak ada orang yang akan membunuhmu, kata Allah. Allah tetap melindungi kain. Tuhan mengampuni kain dan melindunginya. Akhirnya, Kain pergi dari Taman Eden dan menetap di Tanah Not, di sebelah timur Taman Eden.